¿Qué tal seguidores de Dolo Domino? Después de tiempo que retomo ahora los videos, ahora acá estamos de vuelta y vamos con los profiles del último regional de eh, Soul, temporada Soul Fusion que hubo el domingo 20 de enero. Aquí estamos con nuestro amigo que ha sacado Top 32, Christopher Martínez. ¿Cómo estás, Christopher? Eh, bien, hice Top 32 el día de ayer, casi Top 8. Eh, si ganaba la última ronda se lograba. Eh, jugué tan de Bravo. Ah, ¿verdad? ¿Hace un ton de Dragon puro o qué versión jugaste? Eh, con Brilliant jugué. Ah, ya con la Con Brilliant me animé unas semanas antes de jugarlo con Brilliant porque vi que era mucho plus el que daba. Eh, sí, me fue regularmente bien. O sea, no me voy triste de mi desempeño. Eh, ocho rondas, buen torneo, peleado. Solamente perdí mi Ramach nada más. Que ah, yeah. 5-1-2 que. 5-1-2, ah, un empate. Ajá, que me le gané a un Danger. Luego le gané a un Sky Striker 2-0, perdí contra Thunder Dragon, eh, le gané, luego le gané a otro Sky Striker, empaté contra un Trudraco, que se quedó con 100 de vida, no lo pude dejar porque me dejó la trampa, yo con Only One y ah, tuvo 10 turnos esa vaina y no pude hacer nada. Sí, te estuneó. Ah. Luego jugué contra, eh, después de Trudraco, jugué contra un Zombie si no me equivoco, no, contra un Tabilor. Con el Time Lord. Time Lord que estaba en las mesas de arriba. Fue con un Timelord en la mesa 12, creo, en la mesa 9. Le gané. Y la última, para ya hacer el top 8, juego contra Diego Lozano. Le jugaba un mirror, este, el oh, no, no. Y me gana. Ya no puedo hacer nada. Ah, ok. Pero bueno, ha sido un buen récord de todos modos. ¿Cómo has, cómo has sentido la, el, el torneo? Porque hubo una cantidad abrumadora de 195 gente, personas. Escucha, la verdad me gustó que fuéramos tantos. Porque quería, yo quería probar el deck en sí. Eh, al inicio empecé nervioso porque los testeos había sufrido mucho contra Sky Striker y yo suponía que era lo que más iba a ver ya que como el deck ya estaba a morir pensé que lo iban a jugar un montón mm. pero eh, me sorprendió que había ido más Thunder Dragon que Sky Striker sí. eso fue lo que me sorprendió mucho bueno. Thunder, mucho Thunder sí, pues fue bien variado realmente todo mm. este, bueno, sin más preámbulo, muéstranos cómo ha sido tu construcción de deck ya, jugué, bueno triple Thunder Dragon original eh, triple Dark eh, Triple Barlita Y eh, dos Roar En el Marshall Barley lo juegan a dos pero Mi versión, yo nunca lo quería robar Normalmente lo quería enviar al cementerio como sea Entonces a veces robarlo me apestaba en la mano ya que no me daba plus Esto por lo menos me da de verdad efecto También me da efecto en mano pero esto Si no tenía Grave no servía de nada De hecho Luego jugaba dos Hawk nada más porque igual, o sea, me parece buena carta eh, Te da el extender de los combos, a veces te da el tercer, el tercer coloso, el titán Pero tampoco lo quieres robar, lo quieres añadir Entonces, justo en los testeos con un truco me acuerdo Robé dos, y dije, robo cualquier thunder y gano Hago draw y robo el tercero Y dije, no, ahí lo saco Mmm, yeah. ya, con tres Ajá Y luego jugué un dragon duo Muy pro, esta carta... Me dio todo literal en el torneo. A veces briqueaba, robaba esto y ganaba con esto. Porque te cae como hacía cementerio, caía, me da el token con la pila y hace mucho combo, mucho plus. Mm. Es un brick necesario a mi punto de vista. Eso es en cuanto al, al engine Thunder Dragon, todo lo que jugaba. Sí, la línea de Thunders. Uh -huh. Luego jugué dos baterías. Así que juego Brilliant, entonces. 3 era mucho. Juega. Y 2 de 5 secas. No, la 2 en main. La 2 en main. Antes jugaba una nada más. Pero me animé a jugar dos. Ya que el cajo me, a veces me mata. Y si perdía dado, como había estado haciéndole en los testeos, eh, no robaba Denko y era prácticamente G. Y en el torneo gané, creo que. De las 8 rondas, 5 o 6 gané dado. Pues sí, pues sí, me quisieron hacer chongo por el dado en, la, en una ronda, saqué 6 Me dice, no, pero tira el mismo dado que yo tiro Me dice, no, pero ya te gané, le digo Le tiro el mismo dado y vuelvo a sacar 6 No hay una forma Y bueno, fue dos en cosecas y me pagaron Porque la, la robaba a veces Y decía, ahora no sé contra qué juego, fácil me apesta Siempre me seteaban y era como que Normal Denko y se acababa el duelo Se acababa el duelo cada vez que hacía normal Denko Y luego jugué Dos eh, los dragoncitos blancos Uy, y uno del negro. Esto, esto y pilas, si es que resolvía, era Saryuya. ¿Ya? 
Y la vez que lo hice en el torneo fue infinitas, literal. Hasta veces hay de que hago uno de estos por espacio. Igual lo roba junto. Que comen el combo así. El combo ahí, es ¿no? fila, eh, envías. Vamos a checar. Fila envía el azul. Eh, con el dragoncito lo remueves. Esto te invocaba el negro. Con el negro hacías token y tenías cuatro bichos. Tú decías si borlos, o lo que te conveniera, pero ahí tenías cuatro bichos gratis. Y, y era siempre, cuatro, era, ¿no? siempre era Sayuya y robaba y robaba y jugaba. Y la vez que resolví esa, ese conflicto fue infinita, literal. Luego jugué, bueno, el Amber por la Brilliant. Claro. Lo robé dos veces. Pero igual pude salir del brick. No lo robé junto con Brilliant, felizmente. O sea, sí. nunca tan, tan mal. ¿Te desatoraba a Ryuya o a través de qué eh, cosa? Lo que pasa es que a veces lo podía meter al deck. Porque el Hulk me permitía hacer el Mulligan. Entonces ah, yeah. lo metí al deck. Y cuando, cuando lo robé con una. No lo robé con Brilliant, no acordé. <coughs> hice el sarcófago, lo metí y la abrí y le me dio todo. Hmm. Eh, luego jugué un Veleza nada más. Solo uno te vas a decir de los contra, caos. Sí, contra el Tainor esto fue Dios porque era muy random, no me lo esperaba. En la primera me, me hace el Tainor que me deja la mitad de vida. El Mission. Ajá, uh -huh. y yo tenía todo, tenía Saryuya, dos colosos y un titán. Y para pupear, y no podía, y no podía sacármelo. Entonces hago unicornio, me limpio su campo, voy a pegar y me hace el nivel 1 que termina la battle. Ya, yeah. <ríe> no que es que ¿Qué? 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 Para. Y te digo paso, ¿ves, no? Y luego me baja otro Time Lord que me hace la cantidad de daño que tiene mi monstruo. Claro. Y me, uh -huh. me baja tres esquinas que tiene mi titán y me deja en 500 de vida. Y dije, si no robo nada, pierdo. Entonces robo y robo BLS. Y la celda no se puede destruir, pero lo puedo remover. Claro. Entonces se va y le pegué con todo y le gané. Te salvó, ¿eh? uh -huh. Y luego en Hunter jugué dos Ash y dos Yukis. Ah, yeah. ¿Lo Total. preferiste sobre otras Hunters? ¿Sobre o sea, Vele? ¿Sobre Droll? No la robé, la verdad. Creo que ningún, no robé ninguna... Creo que robé solamente Yuki, pero igual me pagaron. O sea, igual estaban ahí. Luego en la línea de maca jugué triple sarcófago. Estándar. Triple, triple brilliant. Dos magias. Viste que jugaban una, pero a veces robarla es muy dios. O sea, lo que yo siempre buscaba... Era dejar esto en cementerio, porque dejar esto en cementerio era. Era jugada infinita. Lo que necesitabas lo añadías. Eh, jugué doble instant. Aunque muchos me dijeron que lo saque. Porque me iba a quedar sin espacio y que jugara a ser afinite. Pero la instant me daba el Dozan para hacer el pulseo. O me daba el Caminari para terminar Saryuya. Y fue Dios, literal. Me gustó la instant porque, por ejemplo, contra el Sky Striker. Eh, me dejó seteadas. Le hago instant. A su Tozan para pulsear y se gasta el único gancho que tenía, ahí el juego y la BLTK y se muere. Qué loco. Y luego jugué en magias dos col. También me pagaron. ¿Solo dos? Sí, en la última contra Lozano me pagó porque me hace Yuki a la pila y le meto col y puedo jugar y dejar todo el campo, ¿no? Igual me lo volteó, pero dejé el campo. Luego jugué en trampas dos impermanents y la tech que me dio vuelos. Imperial. Lo jugué de main y me pagó. Eterna del Sky. Contra el True Draco fue Dios porque le habilité el efecto del, del diagrama. Y contra el Striker más o menos en control le meto esto y me hice bola siguiente. Mm, claro, ya, no, ya lo bloqueaste. Uh -huh. Eso fue mi main deck. Jugué 42. Bien, ahora con que sigue el extra side. El extra, digamos. Ahora vamos con el extra. En el extra jugué. A ver, eh, triple coloso. Estándar. Eh, y así tenés. Lo estándar ahí. No, no cambié nada. Eh, luego los Tarias de la Isan, Caminari, Tousan. Y Prisma ahora. Todo lo, lo básico. Bien. Luego jugué un Linkorigo por el Towson y por la bolita. Eso cuando estaba muy, muy briqueado, robaba bolita y, y Hawk. Era bolita, Linkorigo, Hawk y hacía un coloso por lo menos. Pero siempre trataba de dejar algo. Por ejemplo, eso me pasó 
en la ronda 3 contra Leo, Quiñones. Los dos brinqueamos y los dos. Yo hago Linkurimo paso porque ni siquiera tenía Hulk. Y le hace lo mismo, Linkurimo paso. <risa> y era Mirror Match. Era batalla de Metapods. Ajá. <risa> Luego jugué la Forincus. Y jugué. Solamente una Bartola. Nada más. Porque no tenía, no tenía espacio. Y normalmente solamente la quieres bajar al turno 1. Después no te sirve porque ya gastaste recursos. Entonces la viene y te sale a la segunda. Ya veo. Luego jugué un Fénix. Rollback. Y un unicornio en cuanto a Nightmares. No jugué a Cerberus porque de por sí el deck pega mucho ya. Y puede ir a, tiene la habilidad de popear con el titán. Entonces era por las puras. Suficiente ofensiva. Uh -huh. Y luego jugué un Borreload y mi diosa. Saliuja. Mi diosa Saliuja. Ayer la vez que lo bajé fue infinitas. Creo que le he bajado mínimo en todos los vuelos una vez. Y eso fue el extra. 15 exactitos. Y bueno, el toquecito. Dos yugis. Y el side. El side. Yo le jugué contra. Jugué triple lancea. Lancea. Porque acá. Gainer le tenía miedo a su rongo, la verdad. Por eso solamente jugué triple lancea. Vale, efectivamente contra. O sea, felizmente no me tocó ningún rongo porque, o sea, lo único que le tenía Contra miedo, barrio. aparte del Sky, si es que yo tenía primero, era el rongo. Porque si no robaba a Hunter, perdía. Así de simple. No me tocó ni un rongo, felizmente, en todo el torneo. Luego jugué dos cosas pero el mismo match, nunca lo robé. Eh, doble main control en magias, que esto antes eran lanceas. Ya estaba testeándolas porque había jugado torneos y me llovían ganchos con el Striker. Me llovían, me llovían, me llovían. Y estaba tildeado y le dije, juego lancea, le bien afectado y si puedo jugar, ¿no? Pero luego el mismo día del torneo dije, no me han salido en todos los testeos, mejor juego Mind Control. Lo cambié y me pagó. Porque con esto me llevaba las, los, las links de los Skies y no tenían cómo recuperar la rey ni cómo aguantar el OTK. Entonces como no tenían cómo aguantarlo, se moría. Y así gané, porque literal, a los high que les jugué, eh, no pasaron de turno 2. Turno 2 se morían. O sea, con Mind Control se volvieron más vulnerables. Uh -huh. mm. Luego jugué doble twin por todo el caso que se juega acá. Me acuerdo que con la mesa, en la ronda 1 contra Eric que jugó Danger, me da 3 Thunder Darks, un Wiverno y algo que no me servía en la mano. Entonces dije, ah, la ya morí, me dije. Y robo el twin, y para, para felizmente me setea. Robo el twin, descarto el Dark, hago el lavoncito de luz y ya me da jugada. Y luego jugué en trampas, dos reboot. Más que nada, más que trampas, lo jugué por el. por el. Este, por el Image. Ah. Por el Level Image. Porque era mi único out y no quería jugar Minecraft. Porque me servía más por el hecho de que le seguía a todo. A mí Minecraft no me daba esa ventaja. Y a mi deck no le importa la vida porque te puede, te puede matar en un turno. Luego jugué dos rivalry. Que nunca los dediqué porque. Este era contra Pranky nada más, específicamente tenían nombre, ya que es un deck que me flotaba mucho y no tenía cómo bajarme. Igual el BA, eh, igual nunca lo robé, pero usaban ahí por su cosa. Y dos a Eli. Tú dices dos, no lo vas a robar. La robé y la vez que la robé fue necesario. Se la robé al True, se la metí y le gané. Siempre llegaron oportunamente. Uh -huh. Llegaron a Y eso yeah. fue todo. Eso fue todo lo que jugué. Bueno, Chris, eh, finalmente, bueno, primero que nada, muchas gracias y nuevamente felicitaciones, ¿sabes? Gracias a ti. Muchos éxitos también y algún saludo que quieras mandar. Eh, saludo, por ejemplo, a mi tienda, a Shadow Duel. La insignia, Shadow Duel. Donde trabajo, estamos donde, en Shadow Duel, gracias donde a la PC, tienda. Donde trabajo, de donde la casa que ha amado todo. Saludo para Renato, con el que testé un montón, me ha enseñado un montón de cosas. Eh, para Daniel, que él tenía que haber jugado este regio y también tenía que haber topeado, que tiene que regresar. Eh, a Luis, porque me regresó a mi realidad cuando fue contra él con Aldrex. <risa> eh, a Jair, que también que fueron testeando. A Paul, a Jayito, que me consiguió el Prismaura. A todos, a, to a todos los que me han ayudado con el Dragon A todos, a todos, a todos. ¿Verdad? Saludos para todos. Igual eh, se va a seguir avanzando y la próxima va a ser un top 8. Lo prometo. Muy buena suerte, ¿eh? Eh, Esperemos que lo logres. Gracias, bueno, muchas gracias. Éxitos y bueno, cuídate. Gracias, Chris. Gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente profile. Cuídense, violistas. Aquí nos despedimos. Gracias, Shadow Due también. Hasta luego.